आज का अपना टॉपिक रहेगा ग्राफ ठीक है तो आओ सभी ग्राफ सीखते हैं ग्राफ फिजिक्स में ग्राफ की बात मैथमेटिकल ग्राफ की बात नहीं कर रहा हर एक मैथमेटिकल ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने हमें जरूरत पड़ेगी ग्राफ की वो सारे ग्राफ करवा दूँगा आपको ठीक है आ जाओ ग्राफ एडिटाली हुई ग्राफ एडिटाली हुई है तो फर्स्ट इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम छोटी से छोटी बात सीखते चलेंगे ग्राफ के बारे में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोला जाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ये इक्वेशन दे दिया था ये क्या है क्यों है सब मैं समझा रहा हूँ ठीक है वाई तो वाई एक्सीज है यहाँ वाई क्या है यहाँ वाई एक्स किसी भी ग्राम में एक्स और वाई दो एक्सीज होती है एक्स एक्सीज ये एक्स एक्सीज होती है और ये कौन सी होती है वाई एक्सीज वाई एक्सीज वाला लाइन और एम यहाँ क्या है एम स्लो क्या है स्लो अब ये स्लो क्या होता है आप सुन देंगे स्लो क्या होता है ठीक और ये एक्स क्या है एक्स एक्सीज और सी क्या है इंटरसेप्ट क्या है इंटरसेप्ट सभी लिखते रहेंगे साथ के साथ सुनते रहेंगे इंटरसेप्ट स्लो और इंटरसेप्ट ये सब तुमने सुने नहीं तो इनको सुन लेते हैं क्या हमारे पास से सब ठीक है स्लो और इंटरसेप्ट को सुन लेंगे स्लो स्लो पर घर के सामने सभी ने देखा होगा अपने घर के सामने जो स्लो होता है एक्सेस से उठा हुआ उस पर हम गाड़ी को अंदर और बाहर करते रहते हैं गाड़ी अंदर बाहर बाइक घर में बाइक है गाड़ी है उनको स्लोप से अंदर करके घुसाते हैं ना तो वो क्या होता है स्लोप जैसे देखना इसी टाइप का होता है स्लोप कुछ जैसे गाड़ी इससे अंदर चली जाएगी घर में अपना तो यहाँ से गाड़ी ऐसे होती हुई ऐसे चली जाएगी ठीक है तो ये क्या है स्लोप तो स्लोप में और ग्राउंड में डिफरेंस क्या है ग्राउंड से एक्स एक्सीज यहाँ ठंडा उठा होता है ना कुछ एंगल है उठा होता है एक्स एक्सीज से कोई लाइन कितनी उठी हुई एक्स एक्सीज से कोई लाइन है कितनी उठी हुई है वही उसका क्या है स्लोप बात सुन रहे एक्स एक्सीज से कोई लाइन है कितना उठी हुई है देखना स्लोप स्लोप देखना ये लाइन है और ये ऐसे उठी हुई है एक्स एक्सीज से इतना उठी हुई है ठीक है मान लेते हैं इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू वही होगी भाई छोटी सी है तो डी वाई और ये छोटी सी दूरी तो डी ए और ये थीटा तो टेंजेंट थीटा क्या आगे करें यहाँ से टेंजेंट थीटा बताओ प्रोपेंडिकुलर कौन बेस होता है ना टेंजेंट थीटा का प्रोपेंडिकुलर कौन है एस डी वाई वाई डी एफ ये बात सुन रहे हैं और इसी को हम स्लोप कह रहे हैं टेंजेंट थीटा को स्लोप को हो या एम को हो गए इसे तो डिनोट करते हैं स्लोप ये बात सुन रहे आगे क्या सकती है बता दो इस बात में कोई डाउट है और डी वाई बाई डी एक्स तो डिफ्रेंस का भी साइन था ना डी वाई बाई डीएक्स क्या था डिफरेंसेस ये बात तो सुन जाएगी तुम्हें वाई डिफरेंशिएट करो वाई को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा एक्स का हो गया स्लोप का हो गया डिफरेंसेस सम का हो ये बात सुन क्या आ रही है देखो स्लोप पता चल गया स्लोप के बाद इंटरसेप्ट की बात करते हैं इंटरसेप्ट ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है एक्सिस अब कोई भी ग्राफ में लाइन होती है जीरो डिग्री जैसे एक लाइन ऐसी हो सकती है 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 और ऐसी भी हो सकती है छह लाइनें हो सकती है किसी ग्राम में अलग अलग बात है तो कोई लाइन वाई एक्सिस को कितने जीरो में कट करती है प्लस में कट करती है माइनस में कट करती है तो इंटरसेप्ट होता है कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है वही उसका क्या होता है इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करती है वही क्या होता है इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट उसी को कहते हैं इंटरसेप्ट बात सुन में आ रही तो देखो वैक्सीन को जहाँ कट करेगी वही क्या होगा उसका इंटरसेप्ट देखना एक मिनट के लिए समझ रहा हूँ यहाँ पे आपको स्लो वाली बात तो सुन आ रही है ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स और ये क्या है तुम्हारी वाई एक्सिस ठीक है मान लो किसी लाइन में वाई एक्सिस को यहाँ कट कर दिया यहाँ यहाँ कट किया यहाँ तो ओरिजिन यहाँ का जीरो जीरो इसे कितना ऊपर कट किया है नीचे या फिर ओरिजिन पे ऊपर तो इसका इंटरसेप्ट क्या कहेंगे हम प्लस का है ये इंटरसेप्ट इस लाइन का क्या है पॉजिटिव इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या कहेंगे पॉजिटिव तो सी की वैल्यू क्या आएगी सी इक्वल टू पॉजिटिव बात समझ आ रही है नेक्स्ट लाइन देखा अब ये लाइन यहाँ से लगी इसका इंटरसेप्ट क्या होता है जीरो क्योंकि वाई को गेट की क्या नहीं थी क्योंकि ये दो रिजन पे जीरो जीरो तो इसका सी क्या कहेंगे जीरो 
नेक्स्ट लाइन देखना इसका सी क्या कहोगे रे बताओ बताओ पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो बोलो नेगेटिव क्या क्यों देख रहा है तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से ऊपर कट किया वाई एक्सिस को ऊपर प्लस में तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट ये जीरो में कट की है ना जीरो इंटरसेप्ट जीरो से नीचे तो माइनस नेगेटिव सी की वैल्यू क्या है इसके लिए नेगेटिव इसके लिए सी की वैल्यू जीरो और इसके लिए सी की वैल्यू पॉजिटिव बात समझ आ गई इंटरसेप्ट देख ना आ तुम्हें अब तुम बताओ कि दूसरे इंटरसेप्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन का ये चलो रफ कर दो मेरे ये लिख लिया और इसमें नेक्स्ट देखो देखो ये लाइन एक्स का तुम बताओ सी क्या है ऐसी लाइन नहीं होगी अब ऐसी कर दो इन तीनों लाइनों का सी क्या है इंटरसेप्ट बताओ इसका सी प्लस या माइनस पॉजिटिव क्यों है क्योंकि ये वाई एक्सिस को प्लस में ऊपर कट कर ये वाई एक्सिस को कट कर एक्स एक्सिस की बात नहीं है ना वाई एक्सिस को कट ये वाई एक्सिस को कट कर जीरो 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 पे तो इसका इंटरसेप्ट सी क्या होगा जीरो सी क्या जगह देख रहे हैं जीरो और ये सी वाई एक्सिस पे कट कर रहे हैं नेगेटिव में एक्स एक्सिस सी वाई जगह देगी हम्म बताओ ना तो डाउट है किसी को नहीं अब बात कर लेते हैं इंटरसेप्ट समझ में आ गया तो छह लाइन है तो छह की छह बातें समझ रहे हैं इंटरसेप्ट को प्लस होगा कब है माइनस होगा ये बात सबको समझ रहा है इंटरसेप्ट होता क्या है ये पता लग गया है इंटरसेप्ट वो चीज है कि लाइन कहाँ वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट की है वही क्या है इंटरसेप्ट है समझ आ गया अब बात करते हैं स्लोप स्लोप कब कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कब जीरो इसी बात कर आ जाओ कुछ लाइन है स्लोप का मतलब कुछ बताया क्या मैंने आप स्लोप का मतलब टेंजेंट थीटा बताया ना है ना और टेंजेंट थीटा मतलब डिवाइड बाई डी बताया ना और इसी को मैंने क्या कहा स्लोप एक ही ना बात हमारी एक बात बताओ इसका ऐसे एक्स लेंगे क्या था कुछ एक्स एक्सिस से वाई की तरफ कितना झुका हुआ है तो उसी को क्या कहते हैं स्लोप थीटा ये डी था और ये डी था और ये टेंजेंट थीटा निकाला था ना स्लोप हमने डी वाई ये बात समझ आ गई है तुम इसी से बनाया था ना एक बार बना अब आ जाओ यहाँ पहली लाइन कोई बंदा आके तुम्हारे सामने ऐसी लाइन खींच के चला जाए कैसी ऐसे ऐसी लाइन खींच के चला गया ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस सिर्फ ऐसी लाइन खींची ये एक्स एक्सिस वाई एक्स को बता देना ऐसे तो अब बताओ इसके लिए सुनो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये बता रहा कैसे पता लग रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव और उसको क्या कहते हैं अब यहां से एक लाइन बना दी अब बताओ इसके लिए ये भी देख लो थीटा छोटा है ना थीटा लेस देन नाइन्टी डिग्री तो टेंजेंट थीटा नाइन्टी डिग्री से छोटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव में पॉजिटिव मैंने समझाया है ट्रिग्नोमेट्री अपना टॉपिक पढ़ लेना जिसको डाउट है टेंजेंट साइन कोर्स कोशिकाइन सिकेंट सब समझा रखा जहाँ किसकी वैल्यू कितनी होती है और कितने पे कितनी होती है वहाँ सात सौ बीस बारह सौ ग्यारह सौ इनकी भी निकाल दी सिखा देते मैंने टेक्नो में ना तो वो भी देख लेना मुझे ऐसे जिसको पता ना ठीक है देख लेना तो स्लोप अब टेंजेंट थीटा प्लस है तो मतलब स्लोप भी प्लस है क्योंकि स्लोप का हो टेंजेंट थीटा का हो डी वाई बाई डी का हो ही बात है ना तो पॉजिटिव तो इसका एम की वैल्यू क्या करी इस लाइन के लिए भी ये बात समझ आ गई वैसे तो नेक्स्ट लाइन ये लाइन अभी भी से देखोगे x एक्सिस से कितना 
अभी भी छोटा है क्या नब्बे से तो फिर वही प्लस आने वाला है ठीक है क्या लेंथ में नाइन्टी डिग्री टेन जन फीटा नाइन्टी डिग्री से छोटा क्या होता है टेन जन फीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या रहेगा पॉजिटिव तो तो क्या क्या पॉजिटिव पॉजिटिव तो 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 क्या तो क्या तो कभी भी बोर्ड पे ऐसी लाइन हो कभी भी बोर्ड पे ऐसी लाइन पड़ी हो ऐसी 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 उसका स्लोप क्या होता है ऐसी लाइन का पॉजिटिव क्यों ऐसी लाइन पड़ी होगी उसका एंगल x एक्सिस से क्या हुआ लेस देन 90 और एंगल लेस देन 90 मतलब टेंजेंट थीटा पॉजिटिव ऐसी पड़ी लाइन का पॉजिटिव और ऐसे पड़ी लाइन का हमेशा क्या आएगा रे नेगेटिव स्लोप क्या आएगा नेगेटिव क्योंकि ऐसे पड़ी लाइन का टेंजेंट थीटा नब्बे से बढ़ा हो जाएगा तो याद ही रखना ऐसे पड़ी लाइन तो पॉजिटिव ऐसे पड़ी तो नेगेटिव आया भी सुन तो एंट्री के लिए ये रफ कर दो क्या सुन में आया भी सुन देखिए ना Y 
जल्दी जल्दी लिख दीजिए चलिए इसके लिए लिखते हैं अब बता एम और सी देखिए अगर इंटरसेप्टर स्लोप देख लो इसको अपने आप अच्छे से बोल रहे देखना है ऐसे पड़ी लाइन का स्लोप क्या होता है पॉजिटिव होता है ना एम पॉजिटिव इस लाइन के लिए क्या जीरो के ऊपर तेरे लिए आता है एम क्या है इसका पॉजिटिव y एक्सिस को नीचे कट कर रही है ऊपर y एक्सिस को नीचे कट कर रही है तो इंटरसेप्ट सी क्या हो रहा है नेगेटिव सी भी नेगेटिव और दोनों नेगेटिव का y y की इक्वेशन क्या होता है कि y mx mx c तो y को भी याद रखना m तो माइनस प्लस का x और माइनस c ये बात समझ आ गई है एक्सर इसके लिए ऐसे लिखो m और c लिखो अपने आप पता चल जाएगा m बताओ ऐसे पड़ी लाइन का नेगेटिव क्यों टेंजेंट थीटा नंबर से बड़ा है तो इसका m क्या होगा नेगेटिव इसका c ऊपर कट कर रही है ना एक्सिस को इसका c क्या होगा पॉजिटिव तो y इक्वल टू माइनस mx माइनस mx प्लस c ये समझ आ गई अब इसके लिए लिखो सर पढ़ लो ऐसे पड़ी लाइन का स्लोप एम एम नेगेटिव और नीचे वाई एक्सिस को कट कर रहा है दोनों नेगेटिव तो वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी कोई डाउट है कैसे आगे क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन लिखिए समझ में आ रहा है हमको क्या हुआ स्टेज लाइन का समझ में आने लगे इसका आंसर आ गया अब बताओ ओरिजिनल से पास होते तो इंटरसेप्ट क्या सी जीरो और ऐसे बड़ी लाइन का है देख लो जीरो है 
मैं ये जीरो टू जीरो फोर ये लिखता हूँ मैं आंसर भी सुन रहा हूँ थोड़ा सा क्या लिखते हैं वाई एक्स है ना यार ये वाई एक्स पहले जो भी शब्द लिखा जाए ना पहले लिखा जाता है वो एक्स का होता है और दू, दूसरा कुछ भी लिखा जाए वो किसका होता है वाई एक्स का तीन दिए जाएगा तो एक्स वाली जेड तीसरी एक्सी जो ना थ्री डी प्लाइन हो ये बोर्ड तो क्या टू डी ना बी प्लान दो ही लाइने हो सकती है टू डी बोर्ड से बाहर और आती है बोर्ड उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है या बोर्ड के अंदर जाती तो उसके लिए क्या होता है तो अब फिलहाल दो ही है दो ही कंपोनेंट है तो एक एक्स और एक वाई है तो ये किसके लिए लिखा है जीरो एक्स के लिए लिखिए वाई के लिए ये जीरो एक्स के लिए आइए वाई के लिए तो पहले एक्स या फोर के लिए अब ठीक है सही यहाँ सही है पहले एक्स जीरो है क्योंकि वाई एक्स पर कट करा है एक्स का ही नहीं यहाँ पे एक्स एक्स है इसलिए एक्स का तो जीरो दो है और वाई का जीरो है ठीक है और तो यहाँ अब इसका स्लोप नहीं बना स्लोप पहले बताओ प्लस आए या माइनस ऐसी लाइन का पकड़ सकते हो प्लस तो स्लोप होता है क्या होता है टेंजेंट टेंजेंट कितना तो टेंजेंट कितना नहीं आता है डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो बाई की वैल्यू कितनी है यहाँ दो और एक्स की इतनी है फोर टू बाई की वैल्यू टू और इसकी फोर तो टू बाई फोर क्या आता है वन बाई टू कोई डाउट है कैसे में वन बाई टू ठीक है तो टेंजेंट कितना कितना आ जाए वन बाई टू यही क्या है तो एम बी प्लस का वन बाई टू आ चुका है कोई डाउट है क्या किसी का एम प्लस का वन बाई बोल रहे अब इस क्या है देखो इसका भी निकालो भाई टेंजेंट थ्री का कितना आएगा टू बाई टू टू बाई टू टू बाई टू कितना होता है वन और टेंजेंट डेटा वन कितने डिग्री पर होता है फोर्टी फाइव डिग्री डेटा कितना आ गया फोर्टी फाइव डिग्री ये बात भी समझ आएगी इसलिए फोर्टी फाइव डिग्री तो स्लोप की वैल्यू कितनी आती है प्लस का वन और प्लस का ही आना चाहिए कि स्लोप है क्या इस लाइन का ऐसी बड़ी लाइन का स्लोप क्या आता है पॉजिटिव कोई डाउट है क्या आता किसी को तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वैसे भी ये तो मैं नेक्स्ट करें फाइन स्लो भी ही चल रहा है मेरे ऊपर करो करते रहो करते रहो कुछ ना करते रहे करते रहे क्या आंसर है जीरो 
प्लस थ्री ये बात समझ में आ गई माइनस हाफ प्लस थ्री क्या ये इक्वेशन से पहचान सकते हैं ऐसा लोग इंटरसेप्शन तो सुनने जा रहा है बोला ये केला हो सकता है तो बताओ स्लोप क्या है एम एम कितना आ रहा है स्लोप माइनस हाफ है ये रहा देखो माइनस हाफ इनको एक्स एम एक्स होता है ना और प्लस सी सी की जगह क्या रहा है प्लस ये बात ऐसा मैंने स्लोप माइनस का और इंटरसेप्ट प्लस का और ग्राफ कैसा करे स्लोप है प्लस का तो यहाँ कट करेगा कहीं ना कहीं ऊपर या तो ऐसे कट करेगा या ऐसे कट करेगा दो ही तरीके से ऊपर कट करने लिया तो ऐसे या ऐसे पर इंटरसेप्ट प्लस का है तो ऊपर कट करेगा स्लोप माइनस का तो ऐसी लाइन कैसी ऐसी लाइन बताया था क्या अरे बताया था क्या भाई ये बात सुन आगे से देखें अब हमें बताने कोर्डिनेट सब पता चल गया इसमें इंटरसेप्ट के थ्री है इसका तो ये थीटा स्लो को टेंजेंट थीटा आने वाला कितना आने वाला है माइनस हाफ आने वाला है यहां कोऑर्डिनेट लिखो यहां के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे और यहां के कोऑर्डिनेट क्या है ये भी सिखाई देते हैं साथ में जरा जल्दी बोलो भाई तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें शॉर्टकट मान लो या कुछ भी मान लो अपन इक्वेशन क्या थी याद है 2x 4y 12 ये इतना तो कभी भी कोऑर्डिनेट पता करना हां तो उस साइड वन जनरेट कर दो साइड क्या रहते हैं अकेला एक रहते हैं वन रखने के लिए कितने से डिवाइड करूं साइड वन बनाना कितने से डिवाइड करूं ट्वेल्व से डिवाइड करूं और पूरी इक्वेशन को ट्वेल्व से डिवाइड करूं क्या हो जाएगा ठीक है एक्स बाई सिक्स प्लस फोर बाई ना बाई बाई थ्री थ्री इसको टू वन तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो सिक्स और बाई का कोऑर्डिनेट थ्री है सी पता लग जाता है एक्सपेक्टेड तो y का कोऑर्डिनेट क्या है जीरो थ्री और x का सिक्स सिक्स जीरो और हम थीटा निकाल के देख लेंगे टेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा पहली बात तो ये वाला था और माइनस में आएगा और थ्री बाई सिक्स सिक्स कितना आता है माइनस का हाफ तो देख लो इससे ये प्रूफ हो गया ना माइनस हाफ हो गया यहाँ से भी यही पता चला था माइनस हाफ इसका मतलब ये ग्राफ है बिल्कुल सही है हमें कोर्डिनेट भी बिल्कुल सही कोई डाउट है क्या नहीं है तो एक दूसरे करके दिखाएंगे आपसे से रिलेटेड ये बिल्कुल सेम करके दिखाओ भाई जल्दी फास्ट करो भाई बिल्कुल जल्दी करो क्या है थ्री देखो थ्री पे कट किया है इंटरसेप्ट क्या है 
करेंगे वो भी प्लस का भाई कन्फर्म इस ग्राफ से भी क्वेश्चन से भी संपूर्ण हो रहा है मतलब ये ग्राफ भी ठीक है और ये क्वेश्चन भी ठीक है एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे ये वाला जल्दी और जल्दी 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 या कुछ हुआ कुछ या हो ही गया कुछ है नहीं कर दिया आ गया सर देखो ये क्वेश्चन है तो बाइक को केला करना है एक काम करो सारे को चार से ड्राइव कर तुम पोस्ट क्या हो जाएगा भाई केला हो जाएगा वन बाई टू एक्स प्लस वाई इजक्ल टू फोर ठीक है ना वाई इजक्ल टू क्या करिए माइनस का लेना हो जाएगा माइनस हाफ एक्स प्लस इजक्ल टू फोर प्लस का ठीक है ना ना इजक्ल टू नहीं प्लस ये उधर के जाके माइनस हो गया प्लस तो वाई इजक्ल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दूँ क्या सी की जगह कितना गया है फोर और एम की जगह क्या माइनस का हाफ तो एम क्या है माइनस का हाफ और सी क्या है प्लस का हो ठीक चल रहा है तो देखिए स्लो प्लस का हो ना स्लो माइनस का ऐसी लाइन कहीं भी आ सकती है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी पर इंटरसेप्ट प्लस का देना इंटरसेप्ट प्लस का है तो ये तो जीरो फोर मैंने डिसाइड कर दूँ क्या क्योंकि इंटरसेप्ट फोर ऐसे तो डिसाइड हो सकता है जीरो फोर ही आएगा वैसे नहीं पता चल रहा है ये बात में ये तो पता चल गया ऐसी लाइन आनी थी क्योंकि स्लो माइनस का था और इंटरसेप्ट प्लस का था इसलिए ऊपर कट करने वाली इधर ऐसी लाइन आनी थी ये तो पता चल गया ये फोर कैसे डिसाइड कर देता हूँ बताऊँ देखो अपना क्वेश्चन क्या था टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सिक्सटी तो उधर वन जन एड करना तो क्या करेंगे एक्स बाई एट प्लस वाई बाई फोर इक्वल टू वन तो वाई का कोऑर्डिनेट तो फोर आई है देख लो ये ऐसे ही तो पता चल रहा था इंटर सेक्ट फोर है तो वो फोर ही होना था कट फोर पे जाके किया और यहाँ कितना आएगा रेट एट एट जीरो लिखो या जीरो एट एट जीरो क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता दूसरा वाई का बात समझ में यहाँ से स्लोप निकाल के देखना पड़ता है थीटा टेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा निकाल के तो वो तो माइनस आना है क्योंकि ऐसी लाइन का माइनस ही होता है ये बटा है ना टेंजेंट नब्बे से माइनस आना माइनस फोर बाई एट क्या आएगा माइनस का और यह आया हुआ है मतलब थ्री का कोर्डिनेट बिल्कुल कोई डाउट है क्या किसी को इस प्रकार के क्वेश्चन में तो लिखे ना नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आने लगे थे सब माहौल से ही चल रहा है
माइनस आया होगा एसी लाइन का रूट थ्री आया तो इसकी जस्ट अपोजिट वाली एसी का क्या होगा माइनस रूट थ्री आया होगा और ऐसे वाले का एंगल अगर ऐसे वाले का एंगल अगर सिक्सटी था यहाँ से तो इसका क्या रहा होगा यहाँ से सिक्सटी है तो अब इसके लिए बताना है एंगल बता दो कोई एंगल बता पाए वन बाई रूट थ्री टेन एंड कितने पता है थर्टी पर ये माइनस है तो एक सौ अस्सी में से उधर से आ जाओ थर्टी बता दो रेट वन एटी में से कितना बच गया वन फिफ्टी आया था ना सही सही बात है तो वाई इसका कैलकुलेशन नहीं है तो माइनस का वन बाई रूट थ्री एक्स प्लस वन मतलब आज के टाइम तुम ठीक ठाक भी बता सकते हो कितना डिग्री लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितना डिग्री आपके पीछे बता सकते हैं ना आराम से मान लो एक्स एक्सिस से सिक्सटी तो वाई एक्सिस से कितने नहीं होती नहीं नाइन्टी होता है टोटल एक्स और वाई के बीच में गैप कितना था नाइन्टी के ऊपर से थर्टी हो गया समझे ना बात समझ आ रही अब ये स्लोप प्लस का वन बाई थ्री तो ठीक सीधा ही बता दो कितना एक्स एक्सिस से सीधा ही बता दो प्लस का वन बाई थ्री तो रूट थ्री तो थर्टी हो गया तो वाई इज गो टू एम एक्स एम एक्स की जगह बाई रूट थ्री थ्री एम की जगह एक्स और प्लस में टू कैलकुलेशन लिख लिया है इसलिए और इसकी बताना वाई इज गो टू एम एक्स प्लस सी रूट थ्री प्लस है वन कोई डाउट है कैलकुलेशन उनको लिख रहे हैं किसी को एक क्वेश्चन दिया उसने एक बार स्टेट लाइन का ही नीट के एग्जाम में आया हुआ है लिख के देखना है कर दो गए वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन वो कहता है इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पार्टिकल इज v इज इक्वल टू थीटा 2t स्क्वायर क्या होता है रेशियो v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर ये देख के तुम्हें किसने सोल्व किया है ठीक फाइंड ग्राफ बिटवीन फाइंड ग्राफ बिटवीन v एंड t स्क्वायर यानी कहां पे v एंड t स्क्वायर करो ये क्वेश्चन करो
रखो इसमें और दो ऑप्शन ऐसे ऐसे थे एक ऑप्शन ऐसा था और एक ऑप्शन ऐसा भी था ठीक है भाई ये क्वेश्चन था और बच्चे खुश थे बहुत ज़्यादा बोले वही क्वेश्चन किससे आया और गलत हो चुका था क्वेश्चन वो चार नंबर तो हो ही चुका था साथ में माइनस वन भी हो चुका था उसने क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर इन में से है और मैं बताता हूँ कैसे ये स्टेट वाइज ग्राफ ही नहीं रहा ये ग्राफ क्या हो गया रे पैरा बोला का क्वेश्चन हो चुका है पैरा बोला कैसे डिसाइड करते हैं पहले ये सीख लें फिर इस क्वेश्चन का अपने आप आंसर आ जाएगा ना इसका आंसर पहले बता देता हूँ ये है और कैसे आया ये सीख रहा है तो देखना नहीं था एक भिखारी और दानी का कॉन्सेप्ट बना दो भिखारी और दानी का कॉन्सेप्ट बना दानी दान देगा भिखारी दान लेगा ये कॉन्सेप्ट बना दे रहा है अब बताओ 
कौन सी वाई की तरफ नेगेटिव वाली वाई की तरफ चुकेगा क्यों चुकेगा एक्स अमीर है और वाई गरीब है तो गरीब की तरफ काम दे रहा है समझ आ गया ये चार समझ में आ गया विकारिता के कंसेप्ट से समझ में आ गया प्लस है तो प्लस एक्सिस और माइनस है तो माइनस एक्सिस समझ में आया यानी वो जिसकी पावर ज्यादा है और जिसकी पावर कम है वो भिखारी है भिखारी के कोटे में कुछ ना कुछ डालना है बात समझ में आ गई दानी भिखारी कौन सा है ये समझ लीजिए ओके किसी भी नाम से समझो ने तो जब नामों में क्या रखना है कामों में रखना है ठीक है समझ में आया तो पैराबोला की बात कर दोगे वैसे भी पैराबोला का कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को देख लेना पैराबोला आ गया सर कोई नहीं फिर एक दो क्वेश्चन देता हूँ ये तुम्हारे लिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम्हारे सामने कुछ फार्मूले आएंगे जैसे पी स्क्र बाई टू एम कानेटिक एनर्जी का फॉर्मला कहता है पी स्क्र बाई टू एम ये फॉर्मला होता है जैसे तुमने कानेटिक एनर्जी का फॉर्मला हाफ एम स्क्र सुना है आपने हाफ एम एम बी स्क्र ये बन जाता है पी स्क्र बाई टू एम कैसे बनता बताओ ना पी मोमेंटम होता है मोमेंटम का फॉर्मला होता है मोमेंटम का फॉर्मला कहता है एम बी इसको एम से ही मल्टीप्लाई कर दो एम से जो एम को करना पड़ेगा नहीं तो ये क्या बन जाएगा हाफ एम स्क्र बी स्क्र अपन में बात समझा दे और एम बी की गुणा को क्या कहते हैं पी या स्क्र है दोनों का पी स्क्र हो जाएगा पी स्क्र बाई टू एम एस आया था ना पी स्क्र बाई टू एम आया था ना कैंडी अंदर दिया था पर ये हमें मीटर ना था हमें ग्राफ समझना था फिर भी मैंने बता दिया कैंडी के अंदर जी का फॉर्मला पी स्क्र बाई टू एम होता है पी या क्या होता है मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है एम मास की बोल को वी वेलोसिटी से फेंक दिया जाए थ्रो कर दिया जाए तो उसमें कितना सवेग होती है कितने सवेग मोमेंटम कितना होगा मोमेंटम को सवेग कहते हैं एम मास की बोल को वी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया जाए तो उसमें मोमेंटम होता है एम बी कितना एम एम बी और कैंडी अंदर जो बोलना आप एम स्क्र होता है एम से डिवाइड एम से मल्टीप्लाई करूँ तो एम स्क्र बी स्क्र को क्या लिखते हैं बी स्क्र बाई टू या तो समझ में आ गया अब बताओ टू तो कॉन्स्टेंट है ही और एम बी क्या है कांस्टेंट 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 क्या है ये दोनों दोनों है तो मतलब किसी को इस बात में डाउट है नहीं ना तो एक बात बता काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्र में ग्राफ करेगा एक दूसरे के क्या है ये डायरेक्टली का ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन बात समझ में आगे नहीं बताया ना पहले क्वेश्चन बी स्क्र वाला बी स्क्र डाइट लेवल बी स्ट्राइट लेवल टू बी स्क्र वाला बी बन गया अब देखो उसने अगले क्वेश्चन में क्या बोला अब बताना तो कैनेटिक एनर्जी और पी अब बताओ क्या है बताना अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा दानी बिखारी कॉन्सेप्ट तो दानी कौन है हम पी पावर दो है जिसकी पावर है वन है तो किसकी तरफ झुकाना है कैनेटिक एनर्जी की तरफ झुकाना है आया रे सर तो ऐसा क्वेश्चन भी है कि सामने आया होगा सुन मैं सही विडाउट बहुत ही बढ़िया माउंट चल रहा है यार चलिए आपके चलते बढ़िया पैराबोला स्ट्रेट लाइन तो बहुत ही बढ़िया मुश्किल हुआ नेक्स्ट 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 देखना भाई एनर्जी का मामला होता है एच सी बाई एंडा ऐसा मामला हमने सुना है नहीं अभी तुमने नहीं पता कहाँ से आया पहला ऑप्शन ये था ई e और 
वन बाई लेमडा में जा रहा है ई और वन बाई लेमडा में ई और वन बाई लेमडा में बताना नहीं आने वाला तुम्हारा आंसर वैसे ही बता दो बताना ई और वन बाई लेमडा आपको समझ क्या है कुछ लेके ई और वन बाई लेमडा तो डेटली है ई और लेमडा इन्वर्सली है मैं कह रहा था ई और लेमडा इन्वर्सली है ई और वन बाई लेमडा तो क्या है डायरेक्टली है तो आंसर क्या आने वाला है ये वाला आंसर आने वाला है नहीं ये वाला आने वाला ये वाला आने वाला ना ये वाला बात सुन में आई या नहीं अब तो यही फिर ऑप्शन मतलब ये भी टेस्ट में ये दे दूं लैम्डा के साथ है तो क्या आएगा तो यूनिवर्सली का रिलेशन हो गया यूनिवर्सली का तो अभी तक है पता है तो अब नया टॉपिक आने वाला हाइपर है बोला क्या टॉपिक आने वाला क्या बोला हाइपर बोल दो पहले क्या बोला था पैरा बोल दो अब क्या बोल रहा है हाइपर बोल चलिए समझते हैं आ जाओ आ जाओ सभी ये बात तो समझ में आएगा इसका आंसर कौन सा आदमी में से है बी बी तो कि नोट डायरेक्टली वन बाई लेवल आगे तो डायरेक्टली है ना अब मैं समझा रहा हूँ यही ऑप्शन में अगर इसी डिसीजन के लिए इसी बात के लिए इसके लिए ही ये भी दूँ वन बाई लेवल आगे दे या लेवल आगे दूँ ये पहला ऑप्शन ये करेगी दूसरा ऑप्शन लेवल आगे साथ यही तीसरा ऑप्शन लेवल आगे बस यहाँ लेवल आगे दिया करेगी है ना बस यहाँ लेवल आगे दिया अब बताओ ए बी सी में क्या आने वाला है बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा क्या होगा ये तो बताना देखना कभी भी वाई इनवर्स एक्स इनवर्स ये प्रोपोर्शनल टू वाई हो ना ऐसी रिलेशन को क्या कहते हैं हाइपर बोला क्या बोला हाइपर बोला एक्स की जगह तो ई है यहाँ और वाई की जगह क्या है क्या हो गया धीरे 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 कॉन्सेप्ट होते हैं समझ में आ रहे मिक्स भी हो सकते हैं समझ में आओ यहाँ तक तो डाउट होता है किसी को ठीक चला मैं और मैंने ये थोड़ी देर पहले ये पढ़ाया था है ना चलिए वो थोड़ा देर पहला बना आई पर बोला समझ में आ रहा है सभी को क्या कैसा ग्राफ होता है ऐसा और कब आता है जब यूनिवर्सली का रिलेशन हो जब है यूनिवर्सली का रिलेशन हो डायरेक्टली का रिलेशन हो स्ट्रेट लाइन और जब स्केयर और पावर कम ज्यादा वाला रिलेशन हो तो भिखारी दानी दानी भिखारी ठीक है भाई बहुत सही चल रहा है यहाँ तक समझ में आ रहा है सुनियो तो आइए अब ये पढ़ा था मैंने मुझे ना फाइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्र बाई टू एम ऐसा ऐसा रिलेशन देखा था ना अब देखना ना एक बंदा आया बोले टू एम तो कौन है इसको तो छोड़ ही दो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये भी कर सकता है रूट ए ये रूट इधर आ गया पावर है बात सुन रहे अब बता दूँ क्वेश्चन पी और काइनेटिक एनर्जी के रूट में क्या रिलेशन है डेट ये है तो क्या स्टैंड पर यही आने वाला है क्या ये सही जरा बिल्कुल सही है क्योंकि एक दूसरे के थोड़े से और बढ़िया जब पहले देखिए जरा वाई इज फुल टू टू बी माइनस थ्री इसका ग्राम बताओ एक क्या है पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन बताइए जरा बताइए क्या होगा ये होगा ये होगा ये होगा देखा देखा लगता लगता है 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 देख लो भूल गए रे जब से सुनो पर एक ना आंसर कौन सा आंसर बोल पक्का कंफर्म स्लो प्लस का ऐसी लाइन आएगी दो ही है ऐसी लाइन के दोनों तो नेगेटिव स्लोप की होती है ऐसी लाइन तो ऐसी बताया था ना आज इनफैक्ट माइनस है प्लस है माइनस को नीचे कट करेगी दिया 
बुद्धि के लिए जरूरी समझ में आ रहा है तो चलो करते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं चलिए चलिए जल्दी चलिए ये बात समझ में आ नहीं रही थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी और तो मैं फिर बता देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई स्क्वेयर बाई टू एम ठीक है काइनेटिक एनर्जी का रूट हो गया था ई या ये तुम सही बता रहे हो ई और काइनेटिक एनर्जी के रूट में स्टेट लाइन नहीं आएगा क्यों ये तो डायरेक्टली है ना अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता पी और काइनेटिक एनर्जी में क्या है अब पावर का लगता है पावर सुमेर ही दे दे पावर के साथ ही दे दे तो तो उसके तो डायरेक्ट नहीं है अब पावर किसकी ज्यादा कम देखना पड़ेगा किसकी पावर कम देखना काइनेटिक एनर्जी की कम अब भी ये ग्राम बात सुन गया है डाउट क्लियर हो गया वो यहाँ पर डाउट आ गया था एक छोटा वो क्लियर हो गया ठीक पावर से ही चल रहा है सब समझ में आ रहा है अब हम बात करते हैं और भी बहुत प्रचार के ग्राफ है जैसे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का हो गया पैरा बोला है फिर बोला है सर्कल है लिंक्स है सब की थोड़ी थोड़ी बातें कर देता हूँ ठीक है थोड़ी सी बात सर्कल की भी कर देती है सर्कल की इक्वेशन जानते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर ठीक है भाई इसमें ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस होगी और ये क्या होगी वाई एक्सिस इनमें वेक्टर जितने ज़्यादा नहीं मिला रहा था सिचुएशन नहीं मिला इसको टू ए इसकी वैल्यू क्या है इसकी भी ए के बराबर है दोनों क्या है बराबर होती है सर्कल में जाती है ये भी ए है और ये भी ए है दोनों बराबर होती है जबकि इलिप्स की इक्वेशन से भी सीखे इलिप्स इलिप्स में देखना है क्या इक्वेशन होती है एक्स स्क्र अपन ए स्क्र प्लस में वाई स्क्र अपन बी स्क्र इक्वल टू वन तो ए ए अलग है और बी अलग है इलिप्स सर्कल होती है इलिप्स एक बुद्धा बड़ी होती है और एक छोटी होती है ठीक है ये इसकी क्वेश्चन है ये इसकी क्वेश्चन याद रखेंगे साथ में मेडिकल कभी अपना ग्रेविटेशन आप वाटर पर जाएगा ना लिप सर्कल की जब मेडिकल कराने के साथ नहीं कराऊंगा ठीक अभी अपने बस इक्वेशन याद रखेंगे ये रख लोगे ठीक है कारा बोला मैं कितना सुना दिया सर पूरा इक्वेशन बता दी और इक्वेशन इसके बाद बात करते हैं क्या इधर बोला पैरा बोला भी बता दिए गए इधर बोला और पैरा बोला भी पूरे पूरे बता दिए गए अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन फिर और भी बहुत सारे जैसे एस टी ग्राफ बी टी ग्राफ ए टी ग्राफ स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनसे रिलेशन कुछ बनाते हैं डिफरेंस इसमें बनाते हैं ठीक है सबसे नहीं तो सर तो चलो ये लिख लिया भी है तो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है अपना एस टी ग्राफ क्या है एस टी ग्राफ क्या है इसे सबसे पहले एक्स क्या है एक्स को एक्स टी कर देता हूँ भाई समझ यहाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट मैं कुछ सिंबल यूज करता हूँ एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट वी जब भी यूज करूँगा कम तो होगा वेलोसिटी और ए जहाँ भी यूज करूँ कम तो क्या होगा एक्सलेशन समझ में आई बात है दिनों डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सलेशन जरा भी समझा ना अभी भी ज्यादा नहीं समझा रहा इक्वेशन अभी नहीं समझा देखो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स का डिफरेंशिएशन वैसे क्या था डी एक्स बाई डी इसका मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट और एक्स का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट करना कोई दूर चला जाना क्या कहलाता है वेलोसिटी क्या कहलाता है वेलोसिटी तो इसका डिफरेंशिएशन करने से क्या आता है हमारे पास वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलता है एक्सेलरेशन बात समझ में बात समझ में अगर हम देखो इससे तो मिलती है वेलोसिटी तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन बात तो समझ में आ रही एक साइड दिखते रहना रही हाँ हाँ तो डिफरेंशिएशन मैंने समझा रहा था और तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है स्लो मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्लो क्या देता है वेलोसिटी वेलोसिटी का स्लोप क्या देता है बात समझ में आई तो बहुत ज्यादा टेक्निक भी कर दो एक ही बात है ठीक है क्या तो 
ये बात भी लिख सकते डिफरेंट सीजन इसका स्लोप है तो मैं उसको देगा या डिफरेंट सीजन नहीं दिखा सकता इसका स्लोप भी क्या देगा डी का स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टेंशन बात समझ में आ गई अब हमने इंटीग्रेशन बता दिया अब देखना इधर आ इसी बात को मैं थोड़ा सा और सही से समझाऊं डी एक्स इक्वल टू ये डी टी उधर चला जाए ये डी टी उधर चला जाए ये डी टी उधर तो वी डी टी हो जाएगा ना और दोनों का इंटीग्रेशन करो बोल साइड इंटीग्रेशन करोगे तो छोटे छोटे डी एक्स के क्या जाएगा जाए वी बाहर आ जाएगा और डी टी का इंटीग्रेशन हाँ डी टी यही हो जाएगा ना वी डी टी के इंटीग्रेशन से अभी क्या मिलता है डायरेक्टली डिसप्लेसमेंट वी डी टी के इंटीग्रेशन से क्या मिलता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से क्या मिलता है डिसप्लेसमेंट और यहाँ पे इसको एरिया को क्योंकि हम इंटीग्रेशन में एरिया इंटरनस करते हैं ट्रेंगल का रेक्टेंगल का और ए डी टी के इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा वेलोसिटी इंटीग्रेशन से क्या मिलेगी वेलोसिटी या फिर इसको एरिया को ए डी टी का देख लो यहाँ पे डी डी इज टू ये उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा ए डी टी और इसका क्या देगा अभी वेलोसिटी आ जाएगी ना यहाँ से वेलोसिटी कैसे आती है ए डी टी के इंटीग्रेशन से ए डी टी के इंटीग्रेशन से क्या आती है वापिस से वेलोसिटी या फिर ए ए और ए और डी के ग्राफ्स का जो एरिया हो क्या देगा हमें वेलोसिटी ये बात जिसके माइंड में सही सेट हो जाएगी ना वो हर टाइम का मेरे को पता है ये बात माइंड में बैठा नहीं इंटीग्रेशन डिफरेंसेस और पिछला लेक्चर अपना किस पे बेस्ड थे इंटीग्रेशन और डिफरेंसेशन पे बेस्ड थे नहीं जिसने नहीं किया उसको भी समझा दूंगा समझाना आता है इसी बात में समझा दूंगा चलते चलते लेक्चर के बीच में भी बता दूंगा क्या डिफरेंसेशन इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा फिर भी अगर बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हो हर चीज को सही से सीखना चाहते हो तो पिछले लेक्चर जरूर देखो सही समझ में आएगा हर बात ठीक है आगे आ जाए आ जाओ ये बात है लिख लिया अभी सुनिए ठीक है आगे चले देखना एस टी ग्राफ की बात है ना हमने एस टी ग्राफ क्या है एस टी ग्राफ देख लीजिए एक्स का मतलब क्या है डिस्टिसमेंट और डी का मतलब क्या है टाइम मान लो मैंने लाइन दे दी खींच के लिए ऐसे ही कोई लाइन खींच रही इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं है हाँ एस डाइट जो मैंने जो टी है तभी ऐसा होता है स्लोप का मतलब क्या था डी वाई बाई डी एक्स यहाँ वाली अपोनेंट यहाँ वाली चीज डी एक्स बाई डी टी कह दो ये अपोनेंट ये एक्स बाई डी यहाँ से स्लोप ठीक है ना तो इसका जो स्लोप है कहो या टेंजेंट डेटा कहो या एम कहो वो क्या आने वाला है डी एक्स बाई डी टी डी टी ये बात सुन रहा है डी एक्स अपोन डी टी और डी एक्स बाई डी टी तो अभी भी बताया गया फिर वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी का डिफरेंसिएशन क्या होता है या स्लोप क्या होता है वेलोसिटी क्या हम इस ग्राफ का स्लोप या डिफरेंसिएशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास घर पर वेलोसिटी निकल के आएगी मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ तक है ग्राफ इसकी वैल्यू यहाँ पे पाँच सेकेंड की लगती है कितनी सेकेंड है फाइव सेकेंड ठीक है सेकेंड में टाइम की वैल्यू और यहाँ पे जो डिसप्लेसमेंट है वो कितनी की वन है जाए एन मीटर तो बताए इसका स्लोप जो आने वाला है टेन फीट है स्लोप है डीएक्स वाई डी कितना आएगा यहाँ जीरो कोऑर्डिनेट है जीरो जीरो तो जो ये डी एक्स बाई डी टी इसको ऐसे लिखता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन अपन में टू माइनस टी वन बात सही है एक्स टू कितना है टेन और एक्स वन कितना जीरो टेन माइनस है जीरो अपोन में फाइव माइनस है जीरो क्योंकि फाइव है आगे वाला टी टू है और पीछे वाला फाइव माइनस है जीरो बात सुन में टेन बाई टेन बाई फाइव क्या कह रहे हैं टू और वेलोसिटी की स्पीड का जो यूनिट होती है वो कहते हैं मीटर पर सेकेंड क्योंकि डिस्टेंस बाई टाइम है क्या था मीटर में मानते हैं इसको इसको टाइम में मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड तो ये टू मीटर पर सेकेंड है प्लस का या माइनस का प्लस का और ऐसा बताया नहीं था ना ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है पॉजिटिव बस में पॉजिटिव ही आ रहा तो इसकी ये कितनी ये कोई भी बनता है दस मीटर पर जो खड़ा है पास सेकेंड में जो दस मीटर पर पहुँचा है कितनी स्पीड से चल रहा है दो मीटर पर सेकेंड चल रहा है दो मीटर हर सेकेंड में कितना आगे चला जाता है दो सेकेंड चला जाता है तो पाँच सेकेंड में कितना दो मीटर पर सेकेंड तो दो मीटर चला जाता है हर सेकेंड में कितना मीटर चलता है दो मीटर तो पाँच सेकेंड में कितना चला जाएगा दस मीटर देखो दस मीटर ही है बात समझ में आ रही उल्टा और सुल्टा दोनों सीखना है बात समझ में आ रही है इस ग्राफ से ये बात समझ में आ रही कैसे हुआ है आ जाओ आज आगे आ जाओ एक और देख एक्स टी ठीक है भाई अब 
क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा ये ए है ये बी बनता है ठीक ये है हमें ये तो थर्टी डिग्री में आपसे और ये आपसे थर्टी डिग्री ये इनके बीच का क्या दिख रहा है थर्टी डिग्री ठीक है तो तुम्हें बताना था बी ए की स्पीड ज्यादा है बी बी की स्पीड ज्यादा नहीं मैं इसके थर्टी भी नहीं दे रहा चलो क्वेश्चन बदल जाए थीटा वन थीटा टू बदल जाए थीटा वन और थीटा टू बदल ये थीटा वन है और ये थीटा टू ठीक है तो मेरे ऑप्शन क्या क्या है तो मेरे में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है क्या करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करना ऑप्शन नंबर वन वी ए इक्वल टू वे बी ऑप्शन टू वी ए ग्रेटर देन वे बी ऑप्शन नंबर थ्री वी ए लेस देन वे बी ऑप्शन नंबर फोर डी सभी करेक्ट है बताइए कौन सा करेक्ट है या तो सभी करेक्ट है ये करेक्ट है ये करेक्ट है या ये करेक्ट है बताना बताइए कौन सा बताओ 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 जो भी बताऊंगा क्या इसका स्लोप वेलोसिटी देता है इसका स्लोप है वेलोसिटी देता है वेलोसिटी देता है तो वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है तो किसकी वेलोसिटी कम है और किसकी ज्यादा बताओ बताओ भाई बताओ जैसे इसका थीटा वन है और इसका थीटा टू है तो थीटा वन और थीटा टू में ज्यादा कम कौन सा है थीटा टू कम है ज्यादा है ज्यादा थीटा टू ज्यादा है तो टेंजेंट थीटा ज्यादा होगा या कम टेंजेंट थीटा ज्यादा होगा या कम टेंजेंट थीटा टू भी ज्यादा होगा टेंजेंट थीटा वन से ये बात समझ में आएगी सुनिए टेंजेंट थीटा टू ज्यादा होगा तो टेंजेंट थीटा तो वेलोसिटी देता है ना वेलोसिटी देता है तो वेलोसिटी टू की ज्यादा है वन की अरे वेलोसिटी टू भी ज्यादा है मतलब बी भी ज्यादा है ए की कम है तो ये ऑप्शन है कि नहीं कौन सा ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात समझ में आ गई कैसे भी कम नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे कॉपी में ए और बी पे 
कर लिया है कुछ आया तीन हो गए क्या रे कुछ करो करो जल्दी करो आ गया आंसर आ गया बढ़िया तो देख रहा है वी ओ ए वी ओ ए वी ओ ए वी ओ ए देखना इधर वी ओ ए 
इसका स्लोप क्या होगा इसका स्लोप इसका स्लोप तुम खुद बता दो ये अपन ये तो टेन माइनस जीरो अपन में फाइव माइनस जीरो क्या करें टेन अपन फाइव तो कितना आ गया स्लोप टू मीटर पर सेकेंड ये अपन में यही तो बना आपका स्लोप है डी वाई बाई एक्स एक्स पे टाइम तो देखना आप फाइव टू मीटर पर सेकेंड बी ए बी ए बी में नहीं स्लोप है उठा हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल जीरो सी पे जीरो जीरो माइनस इनिशियल बी था बी सी कर रहे हैं तो इनिशियल बी एफ क्या है अपॉन में फाइनल माइनस इनिशियल बी सी यहाँ से आ गया तो टाइम क्या करना मुझे दस माइनस टेन अपॉन फाइव कितना आ गया माइनस का टू मीटर पर से और ये तो बता ही रखा ना इसी लाइन का स्लोप क्या आता है नेगेटिव और इसी क्वेश्चन में अपने आप ही क्या रहता है नेगेटिव हमें पता ही था नेगेटिव में आना नेगेटिव में मतलब क्या है पहले वो जिस दिशा में जा रहा था उसका अपोजिट वापिस चल पड़ा समझ में आ रहा था समझ पाए क्या हुआ वहीं आ गया जैसे दो मिनट पर सेकेंड से यही पे पहुंचा फिर खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा पाँच सेकेंड खड़ा रहा फिर वापिस वहीं आ गया जीरो मिनट पर आ गया दस मिनट पर था वापिस वहीं पहुँच चुका था उसका समझ में आ रहा है पहले यही खड़ा था रहेगा पर सुन पाएंगे ठीक है बहुत बहुत और और शिक्षण करते हैं तो कन्वर्जन ग्राफ की कन्वर्जन भी सीखते हैं ग्राफ में कन्वर्जन ये पक्का क्या है कन्वर्जन में देखो तो फिर आ रहा है कन्वर्जन किसी बंदे के बीच में एक ग्राफ बैस है एक्स टी में डिस्प्लेसमेंट है टाइम ग्राफ ऐसा ठीक ये टेन मीटर और ये फाइव और तुमसे उस बंदे ने कहा ये एक्स टी ग्राफ को बी टी ग्राफ में कन्वर्ट करो कन्वर्ट इंटू वी टी ग्राफ वी टी ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए वी टी ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए तो बात सुनोगे उसने ऑप्शन भी दिए चार आया वो भी सुनो देखो पहला ऑप्शन यहाँ भी दिखा है प्लस टू मीटर पर सेकेंड और टाइम भी ग्राफ ही बनाया दूसरा ऑप्शन माइनस टू बी और टी है ग्राफ तीसरा ऑप्शन प्लस टू मीटर पर सेकेंड बी और टी है ग्राफ फोर्थ ऑप्शन बी और टी माइनस टू आंसर बताइए इनमें से कौन सा है ए बी सी में सी डी ए बी सी डी में कौन सा है सबसे सोच के बता जल्दी बता क्या आने वाला है क्या है जल्दी जल्दी बोलो रही सी कंफर्म नहीं गलत बात देखो पहले देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये बताइए इस लाइन का स्लोप एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है सेम वेलोसिटी है एक्सलेशन एक्स टी ग्राफ का क्या देता है एक्सलेशन या वेलोसिटी वेलोसिटी अब ये वेलोसिटी ऐसी लाइन की वेलोसिटी प्लस में मिलेगी या माइनस में स्लोप है तो ये तो दो ऑप्शन काट ही देना ये और ये प्लस टू लिखा हुआ है दिमाग लगा दो ठीक माइनस के दो केस बच गए माइनस के दो केस बच गए अब सोचना क्या है यहाँ से भी क्या है यहाँ से भी क्या होगा है वही लिखा रहेगा यहाँ से भी क्या रहेगा वही एक्स एक्सिस के साथ थीटा नहीं बदल रहा है नहीं बदल रहा थीटा क्या है कॉन्स्टेंट थीटा कॉन्स्टेंट है और नेगेटिव तो है और टेंजेंट थीटा भी क्या है कॉन्स्टेंट और टेंजेंट थीटा भी क्या रहता है तो स्लोप स्लोप भी फिर इसका मतलब क्या हुआ कॉन्स्टेंट और इस तरह का स्लोप क्या देता रहे वेलोस्टी तो इसका मतलब वेलोस्टी भी कॉन्स्टेंट है वेलोस्टी भी
बात समझ में आई या नहीं बताओ और हाँ अब ये टू क्यों आ रहा है इसका रीजन मान लो यही ऑप्शन एक से टू दे देता है एक से फोर देता है यही ऑप्शन वर्ड ऑफ बटन बताओ यही ऑप्शन देश में टू से मैं सही है या फोर लिख देता तो क्या होगा आंसर होता नहीं होता क्योंकि इसकी वजह से टू ही आ रही है टू माइनस टू आ रही क्यों क्योंकि टेन एल सी टाइम साल का दिन लो माइनस में आना चाहिए ना इसका स्लो कितना है टेन अपॉन फाइव टेन अपॉन फाइव कितना होता है टू माइनस का है आ रहा चल रहा प्लस टू या माइनस टू माइनस टू सर मैं भी क्यों आया ऐसे ही चलो तो आगे सोचते कुछ और ये बात कन्फर्म है क्या सीखो चलिए चलिए कुछ ऐसा सीखते हैं कि ग्राफ क्या क्या बोलते हैं क्या ग्राफ बोलते हैं हाँ ग्राफ बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं सुन लेते हैं ग्राफ के बारे में कुछ ग्राफ कुछ नहीं रखा है हमसे तो देख लेते हैं ग्राफ क्या बोलता है बहुत कुछ बोलता है देखना एक्स टी ग्राफ एक्स टी ग्राफ है और ग्राफ बोल रहा है ग्राफ को देख के तुम्हें बताना कि ग्राफ क्या क्या बोलता है बताओ क्या बोलता है कुछ सुनाई दी कॉन्स्टेंट है हाँ ग्राफ बोलता है देखना ग्राफ कहता है कि थीटा कहीं भी लो कॉन्स्टेंट ग्राफ क्या बोल रहा है ये थीटा कॉन्स्टेंट है कहीं बदल रहा है कम ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा तो कहता है थीटा कॉन्स्टेंट है देखो जरा से देखो थीटा और टेंशन थीटा भी क्या होगा टेंजेंट कितना कॉन्टेंट का मतलब है स्लोप कॉन्स्टेंट और स्लोप क्या देता है एक्सटी ग्राफ का वेलोसिटी वेलोसिटी तो वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट तो ये ग्राफ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का है ये ग्राफ है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का क्या कुछ और भी बोल रहा है ये ग्राफ हां और कुछ भी बोलता है ये कहता है कि थीटा 90 से छोटा है और टेंजेंट थीटा 90 से छोटा हो तो क्या होता है पॉजिटिव तो मेरा स्लोप पॉजिटिव है मतलब मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है और कुछ भी बोल रहा है वो भी लिखते हैं ये ये भी कहता है कि थीटा नाइन्टी से छोटा है थीटा नाइन्टी से छोटा हो टेन थीटा क्या होता है पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी क्या है मेरी पॉजिटिव ये बातें समझ में आ रही सभी लोग आगे आप समझे ये ऊपर कर चलिए आगे देखो ये बातें इसके बारे में इसने क्या क्या बोला समझ में आ रही थी तो नेक्स्ट देखो क्या क्या बोलते हैं और भी बहुत प्रकार के ग्राफ में बोलते तो ये ग्राफ बोलता है तो बोलते हैं और भी और बोलते हैं तो सुनना भी पड़ेगा देखो क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या सुनना आगे देखो ये ग्राफ
बढ़ती हुई वेलोसिटी का ग्राफ है क्यों क्योंकि थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है लेस देन 90 है तो मतलब पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या है तुम्हारी पॉजिटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव है बढ़ती जा रही है वेलोसिटी पॉजिटिव हो रहा है बढ़ती जा रही है बात समझ में आ गई इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव हो रहा है बढ़ती जा रही है कोई डाउट तुम ये बताओ इसको कोई धक्का दे रहा होगा इसका मतलब मतलब कोई ना कुछ पुश कर रहा है इस चीज को तेज होती जा रही है वेलोसिटी ना टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी तेज होती जा रही है टाइम साथ तो बंदा भाग रहा है धक्का चाहिए ना मतलब उसको कोई ना कोई असल रेट कर रहा है धक्का दे रहा है धक्का का आपको देना मतलब असल रेट से मतलब यहाँ एक्सलेशन भी पॉजिटिव रहा होगा एक्सलेशन भी पॉजिटिव रहा होगा तभी ऐसा होता है एक्सलेशन क्या है यहाँ पॉजिटिव एक्सलेशन मतलब धक्का दिया गया पॉजिटिव और मान लो कोई भागना चाह रहा है तो उसको आगे से धक्का दे दो उसकी वेलोसिटी क्या हुई है कम होगी तो वो एक्सलेशन है या रेटार्डेशन है रेटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सलेशन कह लो रेटार्डेशन तो हो या नेगेटिव एक्सलेशन कह लो हर सुन लाइन भी इसलिए अब देखो वही बंदा फिर आगे बढ़ा अगर आपको बोलते ही है तुमने बोला है तो बोलता हो क्या ये ग्राफ भी बोलता है और बोले बताओ उसके बारे में क्या क्या बोलता है बताओ ये ग्राफ क्या बोलता है चेंज हेटा चेंज हेटा बढ़ेगा या घटेगा अब ये पूछ ले भाई इस ग्राफ से ठीक है ना देख लो तुम यहाँ से ना टेंजेंट टी सी अगर वो डाउन हो तो मैं 
जी तो स्पीड डाउन स्पीड है बताइए जल्दी ए बी सी डी ये ए है ये बी है वो सी है ये बी है बताओ क्या है वीडी ग्राफ ये बी डी में वीडी में सी सोच समझ ले तो आंसर ठीक भी हो सकता है अगर आप सोचें और सोचें ऐसे ही क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन और जेई मेंस में लिया मतलब जेई में मेंस में आते हैं एडवांस में लिया करो करो जल्दी करो क्या हुआ है कोई कंक्लूजन कटोरा कटोरा साउंड कंसलेशन पहला कंक्लूजन कटोरे से आया कटोरा डाउन नीचे नी से कंसलेशन नेगेटिव असलेशन नेगेटिव कौन कौन से ग्राम में नजर आया प्रॉपर असलेशन पूरे में नेगेटिव एक ही ग्राफ है एक ही ग्राफ इस लाइन का स्लोप क्या होता है नेगेटिव और बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है रेडिकलाइजेशन एसेलेशन देता है मतलब बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बीबी बाय बीटी एसेलेशन एक ही ग्राफ में ऐसा तो ऐसा तो और भी कर पूरे दिन निकाल लें वो भी सकता है एक तो वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है इसे देखना नहीं पड़ता क्या होता है हो चुका है क्वेश्चन देखो और समझाता हूं थोड़ा सा और यहां देखना यहां स्लोप क्या है जीरो तो वेलोसिटी जीरो कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो जरूर हुई है इस ग्राफ में तो कहीं जीरो ही ऊपर रही पॉजिटिव ये तो नहीं इसमें जीरो हुई है इसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी नहीं इसमें भी जीरो हुई है इस जगह और इसमें भी जीरो ही नहीं मिले अब देखना ऐसी स्ट्रेट लाइन की थी देखो टेंजेंट तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो थीटा लेते हैं नहीं टेंजेंट थीटा पॉजिटिव टेंजेंट थीटा पॉजिटिव का मतलब स्लोप पॉजिटिव होता है वेलोसिटी और ऐसी लाइन की जल्दी उसकी वेलोसिटी एक्स की ग्राफ की ये टेंजेंट क्या देता है वेलोसिटी ये वेलोसिटी नेगेटिव एक बार शुरुआत में वेलोसिटी क्या रही पॉजिटिव देखो ग्राफ ऊपर है पॉजिटिव फिर वेलोसिटी जीरो हुई जीरो हुई फिर नेगेटिव ये उल्टा था ये पहले नेगेटिव था 
करो अब करो देखो कटोरा कहा है कटोरा ऊपर कटोरा ऊपर तो ऐसे जैसे क्या किसी कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें ऐसे जैसे इसका बीटी ग्राम को बढ़ाना है बीटी ग्राम इसका बीटी ग्राम जल्दी और इसके ऐसा नहीं समझे बारे में भी बताइए क्या है आप पॉजिटिव नेगेटिव क्या है हाँ बताओ तो तो दिल होता है जीरो पक्का कांस्टेंट 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 
कांस्टेंट स्लोप क्या देता है इसका इस ग्राफ का x y z वेलोसिटी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट है चेंज इन योर ई और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आधार में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो स्पेशली डेस के लिए क्या जीरो एक के लिए जीरो है जीरो मीटर पर सेकंड से अब बी टी का नाम बढ़ाना बताओ कैसे बढ़ाओगे ऑप्शन दो वी और टी का नाम
स्लोप क्या आता है पॉजिटिव पॉजिटिव और ऐसे पड़ी हो तो एक डिग्री तो बात हो चुकी है तो इसका स्लोप मतलब क्या क्या है लेंथ देन 90 डिग्री तो टेंजेंट भी क्या क्या है लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव तो मतलब और इस स्लोप का टेंजेंट भी क्या क्या है dv बाय dt और dv बाय dt को क्या कहते हैं स्लोप और स्लोप क्या है पॉजिटिव और वो क्या है dv बाय dt को क्या कहते हैं एक्सेलरेशन तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में कोई जानकारी क्या है सर पर मैंने कहा था डी ग्राफ का इंटीग्रेशन करो तो क्या है एक स्टेप पीछे चले जाओ देख लो मैंने कहा था एक्स का डिफरेंशिएशन बी वी का डिफरेंशिएशन है ए टी का डिफरेंशिएशन बी और बी टी बी टी का डिफरेंशिएशन 90 डिग्री है क्या देगा एक्स डिस्प्लेसमेंट तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना इसका इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी बोला था क्या है एरिया लिखा हुआ है इंटीग्रेशन लिख के यहां क्या लिख रहा था मैं एरिया और यहां डिफरेंशिएशन लिख के क्या लिख रहा था स्लोप देख लो dv by dt डिफरेंशिएशन हम इसी को स्लोप लिख दो क्या आ गया और अब मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं इसका एरिया ये कोई ट्रेंगल बन नहीं है राइट एंगल ट्रेंगल इसका एरिया क्या है इसका एरिया क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ a v dt इंटीग्रेशन ऑफ v dt बात समझ आ गई और ये एरिया भी किसके बराबर होगा रे x किसके x मतलब दिस प्लेस इसका एरिया कितने का है बी डी डी बी डी डी का एरिया एक्स डिस्प्लेसमेंट और इसका स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन इस ग्राफ का इंटीग्रेशन क्या देगा डिस्प्लेसमेंट इसका स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन और मैं कंप्लीट तो स्टार्ट करूं बात समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 1 टेन मीटर पर सेकंड फाइव सेकंड फाइव एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट करिए बेटा जल्दी जल्दी करो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करो भी जल्दी करो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए करते रहो करो करो रे क्या है आंसर नहीं बोल रहा है तू दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पक्का देख क्या रहा है स्लोप निकालना है ना टेंजेंट निकालना है क्या रहा है 10 बाई फाइव कितना रहा है टू मीटर पर सेकेंड तो एक्सेलरेशन क्या होता है इसका एक्सेलरेशन डी बी बाई डी बी मैंने कहा ना एक्सेलरेशन डी बी बाई डी बी या स्लोप का हो या टेंजेंट की का हो ये भी बात है इस तरह आपके लिए तो मतलब डी बी बाई डी बी को निकालना है कितना देगा एक्सेलरेशन टेन बाई फाइव कितना आ गया टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर डी बी बाई डी इसकी वजह से इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड पर एक और सेकेंड पर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बात सुन में आ गई टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अब इसके बाद बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है क्या क्या जाएगा एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज गिव टू यू डिस्प्लेसमेंट देखना एरिया क्या देगा इसका एरिया निकाल तो एरिया कितना हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी लेंथ टेन और ब्रेथ कितनी टेन इंटू फाइव ये कितना आ गया तो ट्वेंटी फाइव मीटर कितना चला ये व्यक्ति ट्वेंटी फाइव मीटर चुका और किस स्पीड से चला टू मीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड से कोई डाउट है टू मीटर पर सेकेंड से कहते हैं असल रेशन से चला स्पीड कितनी थी दस मीटर पर सेकेंड दस मीटर पर सेकेंड से पाँच मिनट में टू मीटर पर सेकेंड से कहते हैं रेशन से कितना मीटर चला पच्चीस मीटर चला दस मिनट अब एक और बढ़िया क्वेश्चन थोड़ा आपने जाओ करते हैं दिखाओ भैया जल्दी जल्दी अब सारे क्वेश्चन करके दिखाएंगे देख लेना जरा ठीक है ओ ए बी ओ ए बी यहाँ टाइम है यहाँ वेलोस्ट टेन मिनट पर सेकंड ठीक है यहाँ टाइम है फाइव मिनट फाइव सेकंड टाइम है डिसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए ओ एंड ए एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एक्सेलरेशन इसका बताओ यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलेशन भी बताओ और पूरे का ग्राम का डिसमेंट बताओ करो तीन क्वेश्चन दिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर तीन नंबर के जल्दी जल्दी कर 
Maria che inizia la canzone. Ma è così. Dì che la कितने पॉइंट पे कितने पॉइंटों पे एसेलेशन जीरो कितने पॉइंट पे एसेलेशन जीरो कौन कौन से 
पॉइंट है जिन पैसों के सेंस यू जहाँ सुनो जीरो है यार है सुनो कहाँ कहाँ जीरो है एक तो यहाँ जीरो है एक यहाँ जीरो है एक यहाँ जीरो है एक यहाँ जीरो है तो इस पर मतलब उसके क्या मतलब उसके ऐसे ऐसे क्या है यार जीरो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तो जहाँ जहाँ सुनो के यहाँ अभी मैंने आगे बढ़ाया ही नहीं यहीं पे छोड़ दिया ऐसे कर देता हूँ फिर जीरो आ जाता क्योंकि यहाँ तो बदल रहा है ना यहाँ बदल रहा है यहाँ भी बदल रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव पर यहाँ क्या है जहाँ भी वी होंगी वो क्या होगा चले जीरो और वी की बात करता तो नहीं एस टी ग्राम बना देता मैं एस टी ग्राम तो फिर मैं पूछता हूँ बदलती कहाँ था जीरो तो बदलती कितनी जगह जीरो एक दो और तीन जगह क्योंकि इसका स्लोक क्या देता है एस टी ग्राम का स्लोक बदल टी देता है और इसमें मैंने क्या पूछा है ए टी बी टी ग्राम का एसल एसल जीरो करता है इसे क्या बोलता है वेलोसिटी जीरो करता है एक क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया बीटी ग्राम का लास्ट क्वेश्चन मान लो इसमें के लिए ये रखते हैं एस टी ग्राम ऐसा गिवन है एस टी ग्राम का ऐसा गिवन है और बी टी ग्राम बनाना है ना बी टी ग्राफ है बनाना है एस टी ग्राफ गिवन है तो बनाओ तो बिल्कुल सही बात है ऑप्शन ए ऐसा बी जल्दी कीजिए आंसर आना चाहिए मेरे को जल्दी बी 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 आपका कोई और कोई तो बी बी देखते हैं ना क्या है ये लाइन क्या कह रही है ये लाइन कुछ बोल रही है अगर आप कुछ बोलते हैं तो बता बोलते हैं ये लाइन इसको आगे बढ़ा दो भैया बढ़ा दो थीटा क्या है जानते हैं तो थीटा लेस देन नाइन्टी मतलब टेंजन थीटा पॉजिटिव टेंजन थीटा एस और इसका स्लोप क्या था डी डी एस का डी मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव और थीटा बदल रहा है नहीं बदल रहा वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट कौन सा एक्सर है बहुत सुन रहे यानी यही बता दो आगे आप सुनने बात तो नेक्स्ट करके देखो यार ये तो बीटी ग्राफ और एस टी ग्राफ में जो है ना बीटी ग्राफ का एस टी ग्राफ में कन्वर्ट करना सीख लिया जाए बीटी ग्राफ को एस टी में कन्वर्ट करना सीख तो यही और सीखो बीटी ग्राफ बीटी और एस टी में कन्वर्ट करना बनाओ खुद ही बनाओ कोई ऑप्शन नहीं है बनाओ इसे और ही बनाओ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस डिस्टेंस एंड 
आया कुछ नहीं हम्म करो अरे क्या करना है डिस्प्लेसमेंट निकालना तो ये तो निकालना मैंने कहा नहीं था वी डी टी का इंटीग्रेशन क्या देता है वी डी टी का इंटीग्रेशन क्या देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं बताया शुरुआत करते हैं इसमें एक्चुअली वी डी का ठीक है इसका ये क्या
यहाँ तक बताओ कोई नाम चला क्या माइंड है ऐसा ही चला हुआ सही है सही है सही है बहुत अच्छा है एटी ग्राम एटी मतलब है एसेंडेशन टाइम ग्राम ये देखना ये ए है और ये बी है एटी ग्राम बना है एटी ग्राम है ना जैसे मैं ये दे ये दे दिया मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिखे और तुमसे पूछ लिया इसका भी स्लोप आया लाइन उठी ये एक्स एक्सिस से तो स्लोप डी ए वाई डी टी डी डी वाई डी टी होता है इसमें क्या आता है डी ए वाई डी टी और इसका स्लोप होता है ना स्लोप है एटेंशन डिटा कहो या फिर डी ए वाई डी टी कहो ये क्या करता है इसको आयर क्लास में पढ़ेंगे इलेवन ट्वेल्थ या कंपटीशन लेवल पर ही पढ़ इसको बहुत आगे की बातें पर इसका क्वेश्चन रेड जो अभी नहीं करवा रहे पर ये सुन कर आ जाएंगे कभी ना कभी टाइम मिला तो सुन कर देंगे पर अभी टाइम नहीं ये बात पर इसका एरिया क्या देगा एक स्टेप पीछे है जस्ट जैसे देखना एक्स का डिफ्रेंसिएशन वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन एक्सेलरेशन इसका इंटीग्रेशन वेलोसिटी और इसका इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट या बी ए टी बी से डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं तो ए वाले की तरफ से वेलोसिटी में निकाल सकते हैं ना इंटीग्रेशन मतलब इसका एरिया इसका एरिया निकाल देते हैं क्या निकालेंगे वेलोसिटी तो अब इसका एरिया इंटीग्रेशन ही बना दूंगा एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड इसके लिए और टाइम है 5 सेकंड बताइए वेलोसिटी कितनी मीटर पर सेकंड है ऑप्शन है ए 2 मीटर पर सेकंड से बी 2 मीटर पर सेकंड बी माइनस टू मीटर पर सेकंड सी 4 मीटर पर सेकंड और डी माइनस फोर मीटर पर सेकेंड क्या टू मीटर पर सेकेंड सही क्यों टेन बाई फाइव आना है इसका टेन मीटर का ई एम आई डी ठीक है ना ना इसका एरिया ना इसका एरिया निकालना क्या गलत ऑप्शन है सारे को तो स्केल का है क्योंकि यहाँ स्लो कुछ भी नहीं देता क्या देता है जर आंसर कुछ ऑप्शन बदल रहे ए ऑप्शन क्या हो गया ट्वेंटी फाइव मीटर माइनस ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड बी ऑप्शन हो गया प्लस ट्वेंटी फाइव मीटर और सी ऑप्शन हो गया फिफ्टी मीटर पर सेकेंड और डी माइनस ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड बताओ क्या बी बी ट्वेंटी फाइव क्यों इसका एरिया आएगा हाफ इंटू टेन इंटू टेन क्या आएगा फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव मीटर पर है सेकेंड कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में बता दो अभी नहीं है तो एक क्वेश्चन और कर दो इसी पे एटी ग्राम एन मीटर पर सेकेंड इसके रेसोलेशन दिया है और यहाँ पे फाइव सेकेंड दिया है ठीक है हो गया ऑल द वे 